When I was really young, I went to the West Coast for a summer job, and I worked in an automotive factory that remanufactured V8 engines, and I got the idea out there to trade in my return plane ticket to buy a very old 66 Mustang. Welcome to Kiss and Drive. Jeg er i München og kører den nye Ford Mustang, som har været undervejs et stykke tid. Den havde 50 års jubilæum sidste år, og derfor har de lanceret den her flotte nye revival facelift af den oprindelige Mustang, som jeg tror alle kender, også kvinder. Øh, den der er lige her, den er øh, den jeg synes der er mest brianagtig. Det er samtidig også den alle kunnesøger elsker. Det her det er en V8 motor, det betyder at den kører rigtig hurtigt, og den har en fantastisk motorlyd. Og jeg kan forstå på dem, der er hernede, de rigtige biljournalister, som jo ikke er mig, øh, er, at øh, den oprindelige øh, Ford Mustang havde en virkelig voldsom, brølende motorlyd. Og det er den her, den der kommer tættest på. Vi har så også kørt en øh, 4 cylinders, som hedder en EcoBoost. Øh, den har jeg kørt i Cabriolet. Og det vil klart være den bil, jeg vil vælge. For det første, fordi det er Cabriolet. Jeg synes, den her skal mændene have lov at have for sig selv. Jeg synes, den er blæret, og jeg synes, den er flot, men jeg synes også, den er lidt brian. Så snart den bliver Cabriolet, så er den smuk og elegant og stor og luksuriøs. Jeg er virkelig imponeret. Og EcoBoost betyder, at den bruger i hvert fald 60% mindre benzin, end den her gør per liter. Og det synes jeg også er vigtigt. Jeg vil alligevel ikke kunne bruge alle de her over 400 heste, den har i Danmark, så det har ikke nogen pointe. Og så synes jeg også, at Cabriolene er super feminin. Jeg synes også, at den er maskulin. Jeg synes, det er et meget, meget vellykket stykke maskineri, og jeg er glad for, at jeg har fået lov at være med. Øhm, nu kan du lige se en lille blæretur ind. Convertibles tend to be slightly less precise than coupé versions of any car, just because the body stiffness of a coupé is higher than that of a convertible. However, I was really surprised to see how similar the coupé and the convertibles of the Mustang are. We spent time tuning the V8 induction system, charge motion control valves on the exhaust. We also tuned the exhaust to make sure that we minimize the back pressure losses in order to give that free flowing, free breathing capability. And we wanted to make sure that the Mustang was a great vehicle for drivers as they pushed it through roads with changing elevations and tight corners. We have spent a lot of time out on the Autobahn. We have spent time driving through some of the tight roads in Britain, making sure that the vehicle feels right and is able to deliver the expectations of the European market, but still has that Mustang feel and that Mustang heritage. Because frankly, everything we've found here in Europe is something that's valuable for our Mustang customer around the world.